आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मामीज इला उन्नारंदरो येंजेस तुनारो ये कड़े कड़ुनारो कार्यक्रम आला निगोड़ा करेक्टर ने साई पोतना इगता ये रोज़ फ्राइडे चक्का का इंजेज़ जिधम आपका घंटा सेपु बोल लंडे कबूल लो दिस क्राउड इंजर किंदन माटा अलग तुंदर वे प्रयत्न चे अगे रशिया तुंदर वे प्रयत्न चे अगे उक्रेन उदर मुगरी वाल मन वाल चला सेफ्तनी अला प्रयत्नी वाली धन्यवाद ओके मन दर अट्ठे युद्ध अट्ठाईव का प्रति इंटो गुड़व रशिया उक्रेन मध्य उ भार्य ने रशिया भर्त ने उक्रेन एन गिने वगी स्पून वगी तल ओके अलगे पुटन रोज जो महेदर् गार मन तेल एन आर रेडियो तरफ ना पुटन रोज शुभाकांक्ष महेदर् मेनी मोर् हापी रिटर्न आफ् अलगेंो जरूर वाली रोज शुभाकांक्ष फ्रम वर्फुल विषयेसा इक आली स्वीट समर्पित तलो कार्यक्रम में यह रे फी क्वेश्चन की सामधान चपाटी अलगे चाल मंद कार्यक्रम विंटवा पात वाले ओके अलगे ऐप डोन कैंक्यू वेरी मच ऐप डोनकोनी विंट वाली अलगे मरी एंडकालूरना मन वालंटेक चलने मज्जा इच्छे हाई तागे ओके टाइम ठी वि असल तागल अलगे मज्जे यानी तरह निमकाय रस यदोटी चाल बहुत अब मी कड़ चल चाल मंदी कड़प चलकु ओके अमनक क्वेश्चन की व्यतिरेक पदा फर् एग्जापल राजू उ राणी भूमि उदी आकाश चलने नीर दाख व्यतिरेक पदमे चलने नीर की व्यतिरेक पदमे आजिट वर्डे अनेज मन कोई टापिक मैं दीन मेरे मेसेज नई सीरो फाइव ट्रिबल टू डबल जीरो फाइव रिपीट नईन सैवन जीरो फाइव ट्रिबल टू डबल जीरो फाइव की चक्कर मेसेज प्रयत्न चेक अलगे कावासिंग बोल पाटल लेटेस्ट सांग्स एक्सक्लूजीव एनआर रेडियो मेक अब अलगे भीमला नायक मैनिया जो एक् चूस इदे टाक चाल बहुत अं मत रेस्पी बैठ पब्लिक टाक विपरीत चुप्त सिम चाला बहुदेवर भीमला नायक चूसरा चूस्ते इला सरदा चपे प्रयत्न चयें अलगे भीमला नायक नीं ये सावाले आ सांग डेडिकेटे ना सिद्ध उन्ना ने रेडी मैं मेरू अडी मन तो माला आत्मीय सिद्ध हेलो यमस्ते मध्यान लंकाय पचते तीन वंकाय पूर्ण विन वंकाय पूर्ण विन अर्थम का संगारे ओके संगारे वंकाय पूर्ण तीन वंकाय तिना पूर्ण वंकाय चिकन तिना 
లేదండి నేను నవ్వుతున్నారండి మీరు మరి లేదండి ఎందుకు తింటారండి సపరేట్ గా చికెన్ సపరేట్ గా వంకాయ కూర నువ్వు నువ్వు రెండు కలిపినాయి అనుకున్నావా అట్లా అని కాదు అట్లా పూర్ణ మావి అంటే తినలేను అంటున్నా అవునా ఓకే మరి ఎండకాలం ఎక్కువ ఏం తాగుతుంటావు నువ్వు కూల్ డ్రింక్స్ మజ్జిగ అంటే చల్లటి నీరు చల్లటి నీరు మళ్ళీ జ్యూసులు గాని జ్యూసులు కూడా తాగుతుండవు అంటే ఆరోగ్యం గురించి బాగానే కేర్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట మనం ఏ జ్యూస్ తాగుతు తెల్లగైతాం అంటే <laughs> 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 అదే కదా ఓకే ఇప్పుడు మనం మ్యాటర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం చల్లని నీరుకు వ్యతిరేక పదం ఏంటి వేడి నీరా ఓకే కంప్యూటర్ మహాశయ అని అడుగుదాం కంప్యూటర్ మహాశయ దగ్గరికి రండి కొంచెం ఏయ్ నరేష్ కొంచెం దగ్గరికి రండి వచ్చారా కంప్యూటర్ కి ముఖం ముందు పెట్టాలి కంప్యూటర్ ముఖం ముందు ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే మాత్రం ఇమీడియట్ గా ఆ లోపల నుండి మీకు ఫ్లవర్స్ ఉన్నా రావచ్చు లేదంటే ఓ రెండు చేతులు బయటకు వచ్చేసి పాటను కొట్టేయచ్చు కంప్యూటర్ మహాశయ నరేష్ చెప్తున్నాడు చల్లని నీరుకు వ్యతిరేక పదం ఏంటది నేను వెళ్ళిపోవచ్చు వేడి నీరు ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట కంప్యూటర్ అవును అవును లాజిక్ అర్థం కావట్లేదు మీకు ఈ లాజిక్ ఈరోజు ఎవరికి అర్థం కాదు అర్థమైన వాళ్ళు మాత్రం చక్కగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కి మెసేజ్ చేయొచ్చు వేడి పాల ఎందుకు పాలు ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు మధ్యలో ఏమాయా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏం పాట వినాలనుకుంటున్నావు మన షోలో ఈరోజు చూసావా భీమలా నాయక్ చూసావా చూసాను సార్ యా యా డెఫినెట్ గా ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ అలాగే మరొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు హలో హాయ్ నమస్తే మణికంఠ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను సండే చూస్తున్నాను మామా సండే కి టికెట్స్ వచ్చాయి నువ్వు నువ్వు వెళ్ళి చూసావా హలో ఓకే ఒక అబ్బాయి మెసేజ్ చేస్తున్నాడు అట ఒక అమ్మాయికి హే ప్రియా అని టైప్ చేశాడట హెచ్ఈవైవై అని కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చేసి పిఆర్ఐవైఏ హే ప్రియా అని అంగనే అక్కడ నుండి హాయ్ అని ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అనమాట రాగానే ఐ లవ్ యూ అని అబ్బాయి మెసేజ్ చేశాడు చేసేగానే ఆ అమ్మాయి ఏమంది సారీ ఐ హ్యావ్ ఏ బాయ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అవునా బాయ్ ఫ్రెండా ఆగు అయితే మీ నాన్నకు చెప్తాను ఏ వద్దు 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 ప్లీజ్ ఐ లవ్ యూ టూ ఐ లవ్ యూ టూ అని మెసేజ్ చేసిందట చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అంటున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు ఇది నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ చూపిస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే నల్లి గారు ఏమైపోయారు ఎక్కడ పోయారు అసలు మీరు కొంచెం ఈ మధ్య బయట తిరుగుతా ఉన్నా షాపింగ్ అయ్యో బయట తిరిగితే మీ ఫేస్ ఏం గాను నల్లి గారు 
మీ ఆయన మీరు బయట తిరగొద్దు చాలా అట్లా ఫేస్ అంతా కూడా నల్లగా అయిపోద్ది నేను చూడలేను అని చెప్పేసి ఏమనట్లేదా అంటారు మామా రోజు తిడతారు మామా ఏమంటారు చెప్పండి ఒకసారి ఈ ఇంట్లో నీకు ఎండ పడదని తెలుసు కదా ఎప్పుడు చూసిన ఎండలో తిడతా ఏ పొద్దున్నే నుంచి పని చేసుకోరావా చూడు ఆ మొహం చూడు ఎలా దగ్గరిందో చూడు ఆయన ఆ బొగ్గుల దగ్గర నల్ల మత్ చూడు ఎలా వచ్చింది ఎన్ని ఎన్ని ఆ ఇంటి మెట్లు తెచ్చి చూడు రాసుకోమంటే రాసుకో అన్ని మూల పడేస్తావు బాగుందండి వలస బాగుంది ఓకే నల్లి కుమార్ గారు సో మీ ఇంటికి ఎండాకాలం ఎవరైనా వస్తే ఏమంటారు ఏమిస్తారు వాళ్ళకు నేనైతే డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పినట్టు మజ్జిగే మామ రోజు లేటర్ మజ్జిగ చేసేస్తాను ఉదయాన్నే ఓకే మాకు మంచి పాలు వస్తాయి ఫుల్ క్రీమ్ పాలు చక్కగా నురుగులు నురుగులతో ఉంటది ఎప్పుడు వచ్చినా మీకు రెడీగా ఉంటది మంచిగా ఓకే నేను ఒక సరదా క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇది బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి సంబంధించినటువంటిది అంటే ఆఫ్ కోర్స్ మన అందరికి సంబంధించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అనుకోండి సడన్ గా మీకు టెక్స్ట్ చేసింది సారీ నాకు వేరే వాళ్ళు దొరికారు నీకంటే చాలా అందమైన వాళ్ళు దొరికారు ఇంకా గుడ్ బాయ్ అని మెసేజ్ చేసింది అనుకోండి మీరు వాళ్ళకు కేవలం ఒక చిన్న సెంటెన్స్ ద్వారా ఒకటే ఒక సెంటెన్స్ పంపించాలి మీరు మీరు టైప్ చేసి పంపించాలన్నమాట ఒకటే ఒక చిన్న సెంటెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీరే అనుకోండి మీరే అనుకోండి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మీకు సారీ నల్ని నాకు నీకంటే అందమైన అమ్మాయి దొరికింది అని మీ ఎక్స్ అనుకోండి మీ ఎక్స్ నాకు నీకంటే అందమైన అమ్మాయి దొరికింది అని చెప్పేసి నీకు మెసేజ్ చేస్తే నువ్వేమని మెసేజ్ చేస్తావు ఊరికే ఊరికే సరదాగా చెప్పండి ఆయనకు ఒక ఒక మూ మూడు వర్డ్స్ తోటి ఏం చెప్తారు గో టు హెల్ అంటావా ఓకే మణికంట నువ్వైతే ఏం చెప్తావు బాయ్ అది కాదు మామ ఇంత కథగా క్వశ్చన్ చల్లని నీరు అదే ఆ చెప్పండి చల్లని నీరు చెప్పండి అదేంటంటే మామ చల్ ఇంత ఏంది చల్లింట చల్లింట ఏందయ్యా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నన్ను ఎందుకు ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ సో మరి ఈ రోజు ఆలివ్ స్వీట్స్ హౌస్ సమర్పిస్తున్నటువంటి మన తెల్లారందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో చల్లని నీరుకు వ్యతిరేక పదం ఏంటి అని అడిగాను సో ఈ వ్యతిరేక పదానికి మరి ఏం చెప్తారు ఏంటి చూద్దాం అలాగే నల్లి నల్లి గారు నల్లి గారు హలో యా నేను ఒక మంచి జోక్ చెప్తాను మీకు ఆ వ్యతిరేక పదం కంటే ముందు ఒక నేను జోక్ చెప్తా దాని తర్వాత నువ్వు అది చెప్పేసి నాకెందుకో మీరు రాగానే జోక్ చెప్పాలనిపిస్తుంది ఓకేనా కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి మన్మధరావు తన పెళ్ళాన్ని ప్రేమగా బేబీ నీకు శాకాహారం ఇష్టమా మాంసాహారం ఇష్టమా అని అడిగాడట నీకు శాకాహారం ఇష్టమా మాంసాహారం ఇష్టమా అనగానే ఏమండి నాకు ముత్యాల హారం అంటే ఇష్టం అండి ఆమె హారం అనుకుంది ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి మీ బాధ ఏందో ఇది నేను మీకు ఏం చెప్తా అనుకున్నాను ఆ దానికి అర్థం చెప్తాను మామ మీరు చల్లని నీరు అన్నారు కదా దానికి వ్యతిరేకం ఏంటంటే వేడి నిప్పులు వేడి నిప్పులు మామ వేడి నిప్పులు నీరుకి నిప్పులు ఆపోజిట్ చల్లనికి వేడి వేడి నిప్పులు నీరుకు నిప్పు ఉందా సంబంధం నలిని గారు చెప్పండి 
ఒక జోక్ చెప్తా ఒక పల్లెటూరు వాళ్ళందరూ బస్సు ఎక్కుతారు మా అమ్మ గారు బస్ బయలుదేరుతుంది ఆ పల్లెటూరు ఒక పిల్లోడు నాలాంటి ఒక పిల్లోడు కూర్చొని చూస్తా ఉంటాడు డ్రైవర్ అంకి ఎలా డ్రైవ్ చేస్తాడో నేర్చుకోవాలన్నట్టు అలా చూస్తా ఉన్నాక ఒక హోటల్ దగ్గర దాటి ఇక్కడ ఈ ఫీడ్ దిగేవాళ్ళు పాలు కావాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి పాలు కావాల్సి వచ్చిన దశలు ఎడ్లు అన్ని ఇక్కడ తినండి ఇంకెక్కడ బస్ ఆగదు అని చెప్పి అంటాడు అందరు దిగిపోతారు తినేస్తారు మళ్ళీ పైకి ఎక్కి కూర్చుంటారు కూర్చుని అక్కడ డ్రైవర్ సీట్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ గేర్ రోడ్ కనపడతాం ఒరే నా గేర్ రోడ్ ఏమైందిరా ఎవరు తీసాడు అంటే అక్కడ కూర్చుని పల్లెటూరు పిల్లాడు నేను ఏమంటానంటే ఓ ఎంత అక్కడ నుంచి లబ్ల బబ్ల ఆడిపోతాం అక్కడ దాన్ని పీకడానికి నేను సీట్ అవతల పెట్టినాను ఒక చిన్న బాబుకి ఒక చిన్న బాబుకి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇక వీడు ఆ బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడు అలాగే వీరు వీడు ఏంటంటే ఊళ్ళో అందరిని తిడుతూ ఉంటాడు అనమాట వాళ్ళందరూ వచ్చి కామెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఏమండి మామా మహేష్ గారు మీ అబ్బాయి అందరినీ తిడుతూ ఉన్నాడండి చాలా గలీజ్ వర్డ్స్ తిడుతూ ఉన్నాడండి మరి ఎందుకో అర్థం కావట్లేదండి ఆ పిల్లోని మీరు కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టండి అంటే ఆ బాబుని తీసుకొని వచ్చేసి ఒరే ఏంట్రా మామా మహేష్ అంటే అంతో ఇంత కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఉన్నదిరా సొసైటీలో నువ్వు నా కడుపులో పుట్టేసి చెడ పుట్టేసి నువ్వు అందరినీ తిడితే ఎలా నాన్న నువ్వు అలా తిట్టొద్దు సరేగో నీకు ఒక చిన్న ఆటో కొనిస్తున్నా నాన్న ఈ ఆటోతో నువ్వు ఆడుకో అని చెప్పేసి ఓ ఆటో కొనిచ్చాను వాడికి వాడు ఈ ఆటోతోటి ఆడుకుంటూ 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 ఈ మళ్ళా తిడుతూ ఉన్నాడు అనమాట పబ్లిక్ ను తిడుతూ ఉన్నాడు బయట ఇంటి ముందు పోయే వాళ్ళను వాళ్ళని వీళ్ళను సరే కోపం వచ్చి వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశాడంటే వాడి చిన్న ఆటో బొమ్మ తీసి పైన పెట్టేశాడు అనమాట పెట్టే ఇంకనే మెల్లగా వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మమ్మీ మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ ఇంకెప్పుడు తిట్ట మమ్మీ ఇంకెప్పుడు ఎవరిని తిట్ట మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ ఒక్కసారి ఆటో ఇవ్వండి నా ఆటో బొమ్మ నాకు ఇవ్వండి అంటే ఏమండి ప్లీజ్ అండి వాడి ఆటో వాడికి ఇచ్చేయండి వాడు బుద్ధిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మారిపోయాడు అంటే సరే సరే ఆ బేబీ అంది సరే అని చెప్పేసి ఆ ఆటో వాడికి వాడికి ఇచ్చేసామన్నమాట వాడు ఇలా వీళ్ళు అంటున్నాడు అనమాట ఇట్లా ఆడుకుంటూ ఎక్కే వాళ్ళు ఎక్కండి దిగే వాళ్ళు దిగండి ఎక్కే వాళ్ళు ఎక్కండి దిగే వాళ్ళు దిగండి ఎక్కే వాళ్ళు ఎక్కండి దిగే వాళ్ళు దిగండి ఒక దొంగన కొడుకు వాళ్ళ రెండు రోజులు లేట్ అయింది తొందరగా ఎక్కండి ఒక దొంగన కొడుకు వాళ్ళ రెండు రోజులు లేట్ అయింది తొందరగా ఎక్కండి అని తిడుతున్నాడు వాడు అలాగే మామగారు ఏం చేశారంటే ఆయనకి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఒక పిల్లకేమో సంజనాన్ని పెట్టుకున్నాడు ఒక పిల్లకేమో రంజనాన్ని పెట్టుకున్నారు నల్లి నువ్వే ఇంకో కూతురికి కూడా పేరు పెట్టాలి నల్లి నువ్వు మంచిదనివి నీ చేత ఒక పేరు ఏదన్నా సెలెక్ట్ చెయ్యమ్మా అని వచ్చారు మామ మహేష్ గారు ఏంటి మామ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు కనేసావా సరేలే పెడతాలే ఫస్ట్ కూతురు ఏంటి సంజనాన రెండో కూతురు రంజనాన ఒక పని చేయి మామ మూడో కూతురికి అమృత అంజనా అని పెట్టుకో చాలా బాగుంది యా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు సూపర్ అండి మీ జోక్ లీ రోజు వండర్ఫుల్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇంతకీ చల్లని పదానికి వ్యతిరేక పదం ఏంటి చల్లని నీరుకి వ్యతిరేక పదం బాగా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక సమ్మర్లో ఈ ఎండకాలంలో చాలామంది పుడుతూ ఉంటారు కదా అలాగే ఎండకాలంలో పుట్టినటువంటి సింహాన్ని ఏమంటారో మీకేమైనా తెలుసా రెండు క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడం జరిగిందనమాట ఎండకాలంలో పుట్టినటువంటి సింహాన్ని ఏమంటారు అలాగే చల్లని నీరుకి వ్యతిరేక పదాన్ని ఏమంటారు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసేయండి ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మనకు బోల్డ్ అన్ని మెసేజ్లు పంపించేస్తున్నారు అనురాధ ఎస్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అనురాధ ఫస్ట్ ఆన్సర్ చింపేశారు అలాగే బిందియా గారు పంపించేశారు అలాగే సుగుణ శ్రీ అండ్ మనీ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ గుడ్ మార్నింగ్ మనీ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ మెసేజ్ అండ్ అలాగే చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు నలిడి గారు అండ్ అలాగే వెంకట్రావు గారు అందరు కూడా వేడి నీరు వేడి నీరు అంటున్నారు ఏంటండి వేడి నీరు మన వల్ల కాదు కదా ఓకే 
ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అలాగే వినోద్ కుమార్ మామా మహేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి బిజినెస్ మ్యాన్ నుండి ఒక మంచి పాట డెడికేట్ చేయండి అన్నారు బిజినెస్ మ్యాన్లో ఏం పాట కావాలి తొందరగా మెసేజ్ చేయండి సో మీరు మెసేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా పంపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే సో ఇంతకీ మరి ఏం ఆలోచించారు ఏంటి చల్లని నీరుకి వ్యతిరేక పదం ఇక హైదరాబాద్లో ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఇంకా మనకు శివరాత్రి కూడా రాలేదు అప్పటికే ఫార్టీ ఫోర్ డి ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఈ పరిస్థితి చాలా అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది వాటర్ని సేవ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే కరోనాకు దూరంగా ఉండండి ఇక ఊళ్ళల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఏంటో మనకు తెలియదు మొత్తరకైతే పోయిన సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం కాసింత బెటర్గానే అనిపిస్తుంది కానీ ఎండలు మాత్రం డెఫినెట్గా విజృంభిచ్చేస్తాయి అందరు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అలాగే సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ అన్ని కూడా పెట్టేసే ప్రయత్నం చేయండి తెల్లగున్న వాళ్ళు కాస్త జాగ్రత్త ఇంట్లో ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు మిమ్మల్ని హలో భర్త నల్లగా అయి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి బేబీ బేబీ డోర్ది అనగానే ఎవరు ఎవర్రా నువ్వు నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు నల్లగా అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు వెరాస్ ప్రాబ్లం తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళు నల్లగైతేనే కాస్త ప్రాబ్లం ఏమంటారు సుగ్నశ్రీ గారు హలో సుగ్నశ్రీ గారు మేడం నేను బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఏం చేస్తున్నారు నెల్లూరులో తాజా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి నెల్లూరులో ఎండలు ఎలా ఉన్నాయి చేపలు ఎలా ఉన్నాయి ఎండలు బాగానే ఉన్నాయా మరి జాగ్రత్త చేపలు కూడా బాగానే ఉంటాయి ఓకే మీరు వస్తాయి కదా మాకు ఒక రోజున్న టెస్ట్ చేపించడానికి యా నేను వస్తాను డెఫినెట్ గా మీ ఏపీ కరోనా బులెటిన్ ఒకటి నేను చెప్తాను గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై వేల టెస్టులు చేశారండి ఇరవై వేల టెస్టుల్లో రెండు వందల ఎనభై కొత్త కేసులే నమోదైనాయండి ఇప్పటివరకు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఒక ఐదు వేల కేసులు యాక్టివ్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఒకరోజు వ్యవధిలో నాలుగు వందల తొంభై ఆరు మంది వైరస్ బారి నుంచి కోలుకున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారనమాట సో కాస్త తగ్గుముఖం పట్టింది కరోనా అయితే ఏం లేదండి చాలామంది అంటున్నారు కరోనా ఉంది అది అంటే వచ్చిన వాళ్ళు జస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఇంట్లో ఉంటున్నారు అయిగా ఒక డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ అది ఇది వేసేసుకుంటున్నారు చాలా కూల్గానే ఉన్నారండి ఏమి టెన్షన్ లేదు దాని గురించి ఓకేనా ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు వరుడికి బట్టతల ఉందని తెలిసి లక్నోలో పెళ్లిపీటలు అయిపోయిందండి పెళ్లిపీటల పైన పెళ్ళి అయిపోయిందట యూపీలోని లక్నోలో వివాహం పెళ్లిపీటలపై ఆగిపోయింది వరుడు అజయ్ కుమార్ తలపాగను మాటి మాటికి సర్దుకోవడం చూసి పెళ్లి కూతురికి అనుమానం వచ్చింది తలను గమనించగా విగ్గు ధరించినట్లు తెలుసుకుంది క్షణాల్లోనే స్పృహ తప్పి పడిపోయింది కాసేపటికి స్పృహలోకి వచ్చి బట్టతల ఉన్న వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పింది తల్లిదండ్రులు ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా ఒప్పుకోలేదు చేసేది ఏమి లేక వరుడు ఫ్యామిలీ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు దీని మీద మీరు ఎలా స్పందిస్తారు నాకు నాకు నిజంగా నాకు ఈ రోజు న్యాయం కావాలి అంటే కాదండి ఇప్పుడు లక్నోలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన గురించి మనం డిబేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు యూపీలోని లక్నోలో వివాహం పెళ్లిపీటలపై ఆగిపోయింది వరుడు అజయ్ కుమార్ తలపాగను మాటి మాటికి సర్దుకోవడం చూసి పెళ్లి కూతురికి అనుమానం వచ్చింది తలను గమనించగా విగ్గు ధరించినట్లు తెలుసుకుంది క్షణాల్లోనే స్పృహ తప్పి పడిపోయింది కాసేపటికి స్పృహలోకి వచ్చినటువంటి బట్టతల ఉన్న వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పేసింది తల్లిదండ్రులు ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా ఒప్పుకోలేదట చేసేది ఏం లేక వరుడు ఫ్యామిలీ అక్కడ నుండి పోయింది సో తప్పే ఉందండి ఇందులో సుగ్నశ్రీ గారు బట్టతల ఉండడం బట్టతల ఉండడం తప్పా మేడం ఉండటం తప్పు కాదు మామ మోసం చేయటం తప్పు అట్లా ఏం మోసం చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు బట్టతాలు ఉంది కదా ముందుగానే చెప్పుంటే అమ్మాయి ఇష్టం ఎలా ఉండేది అవును ముందుగా నీకు ఆల్రెడీ అబ్బాయి కొంతమందికి ఇష్టం ఉంటుంది కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు కదా మామ వాళ్ళు ఎన్నో కళ్ళగానే ఉంటారు 
అటువంటప్పుడు అబ్బాయికి ఒకసారి బట్ట తల్లి అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు కదా మామ ఓకే అటువంటప్పుడు అమ్మాయి ఎలా ఒప్పుకుంటుంది తల్లిదండ్రుల కోసం లొంగిపోయేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఆ అమ్మాయి మాత్రము ఏముందండి మంచి కాళ్ళు చేతులు బాగున్నాయి కదా కాళ్ళు చేతులు మంచి ఉన్నాయి మంచి స్మైల్ ఉంది ముఖంలో మంచి కళ్ళు ఉన్నాయి మంచి జాబ్ ఉన్నది తలతోటి వేసేది ఏమున్నదండి తల ఉంటే ఎందు లేకుండా ఇష్టం ఉండదు మామ చాలా మంది ఇష్టం ఉండదు మామ బట్ట తల ఉంటాయి బట్ట తల ఉంటే అసలు ఇష్టం ఉండదా ఇష్టం ఉండదు మామ ఎందుకంటే తన ఇప్పుడు అది కాదమ్మా పెళ్లి ముందు బానే పెళ్లి అయిపోయిన వరకు బానే ఉండి ఓ రెండు నెలల కాదు కాదు పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఓ రెండు నెలల తర్వాత హెయిర్ అంతా ఊడిపోయింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు అప్పుడేమో మా ఇష్టమైతే ఉంటారు లేదంటే విడాకులు తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మోసం చేస్తావా అని చెప్పి మోసాన్ని కూడా అంగీకరించలేరు కదా మామా ఎందుకండి అందం అందానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు చక్కగా ఇలా మంచిగా నవ్వించుకుంటూ హాయిగా బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆ బట్ట తల ఒకటి ఉండి అమ్మాయిని మంచిగా చూసుకుంటూనే అది అదే చాలు కదా మీరు మనసును చూస్తారా మనిషిని చూస్తారా అండి అది వాళ్ళ వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని మీరైతే ఏం చూస్తారు నేను రెండు చూస్తాను మామూలు బ్రహ్మదేవుడు కూడా నేను బాగా మరి రెండు ఉండాలి కదా మామ చూడటానికి కొంచెం బాగుండాలి కదా వండర్ఫుల్ అండి మా మొత్తానికి అయితే బాగానే చెప్పేశారు దీని మీద మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక మంచి సాంగ్ కూడా మీకు డెడికేట్ చేస్తా ఓకేనా అవును నన్ను అడగరు మా మాన్సర్లు ఓకే సో ఈరోజు క్వశ్చన్ వచ్చేసి చల్లని నీరుకి వేడి తే నీరు అంటుంది కంప్యూటర్ మహాశయ మరి దీనికి మీరు ఏమంటారు ఏంటి అంటే కంప్యూటర్ మహాశయ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అంటుందండి సుగ్నశ్రీ గారు ఇంకా బాగా ట్రై చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి రాంగ్ ఆన్సర్ అని వస్తుందండి నేను ఏం చేసేది నేను ఏం చేసేది నాకు నిజంగా మిమ్మల్ని గెలిపించాలని ఉంది కానీ మరి మరి ఎండాకాలం సింహం అని ఏమంటారు మామా సమర్ సింహం అంటారు సూపర్ ఎండాకాలంలో పుట్టినటువంటి సింహాన్ని సమ్మర్ సింహము అంటారు సమర సింహం వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అండి సుగ్నశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అలాగే నేను కూడా ఇట్లనే పెళ్లి చూపులోకి వెళ్ళారనమాట వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మాయి పేరు మీ పేరేంటి అని అడిగాను చక్కగా పేరు చెప్పింది నా పేరేంటి అని అడిగింది మహేష్ అన్నాను ఓకే నైస్ని అన్న తర్వాత మీ హైట్ ఎంత అంది సిక్స్ టూ అన్నాను తర్వాత ఇంకేదో అడగబోయింది మీ అంటే నాకు ఏం అవసరం లేదండి మీ మీ యొక్క హైట్ చాలు నాకు అన్నది అనమాట హైట్ తోటి ఏం పనండి అని చెప్పేసి అన్నాను అనగానే ఇలా వాడింది తెలుసా పాడు పాడు గజాల అది కాలేజీ మొదటి రోజు అనుకుంటాను కాలేజ్ క్యాంపస్ మొత్తం యువత యువకులతో నిండిపోయింది అక్కడి వాతావరణం అంతా కూడా ఉత్సుకత ఉల్లాసంతో నిండి ఉంది అనుకోకుండా ఒక అందమైన అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చేసి హాయ్ నేను హన్సిక ఫస్ట్ ఇయర్ మరి మీరు అంది ఒక క్షణం నేను ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు కొద్దిగా నన్ను నేను తమాయించుకొని నేను మా అబ్బాయికి ఫీజు కట్టడానికి వచ్చానమ్మా అని నిజం చెప్పాల్సి వచ్చేసింది సంతూర్ సబ్బుతో మా బేబీయే కాదు మిగిలిన కొంచెం సబ్బుతో అప్పుడప్పుడు నేను కూడా స్నానం చేస్తాను హలో సుధా గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఏం చేశారు పొద్దున్న నుండి కస్టమర్స్ వచ్చారా పొద్దున్న నుండి ఆ అమ్మకి కళ్ళకి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాను ఏమైంది మీ అమ్మాయికి అమ్మకి అమ్మకి మీ అమ్మకి అమ్మగారికి 
తీసుకెళ్ళి తెచ్చినప్పటికి త్రీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత లంచ్ చేసి షాప్ వెళ్ళాను ఓకే ఇలానే ఒక ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనమాట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు నాకు ఎందుకు అండి ఒక్కరు ఇద్దరులా కనిపిస్తున్నారు సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడట అనగానే మరి అయిన దానికి ముగ్గురేందుకు వచ్చారు అన్నాడు అట డాక్టర్ అంటే డాక్టర్ గారికి ఒక్కరు ముగ్గురులా కనబడుతున్నాడు ఇంకో ఆయన మెల్లగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి డాక్టర్ దగ్గర రావే దగ్గర కూర్చుందిరా అని చెప్పేసి అంటే డాక్టర్ దగ్గర కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత ఏంటో రండి డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు సార్ నాకు ఈ శరీరం మీద నాకు ఇగో చూడండి సార్ స్పృహ తెలియట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ తొడ ఉంది కదా ఈ తొడను ఎంత గిచ్చినా కూడా నాకు అసలు స్పృహ తెలియట్లేదు డాక్టర్ గారు అంటే ఏమయ్యా నీకు స్పృహ తెలియదయ్యా ఎందుకంటే నువ్వు గిచ్చేది నా తోడనయ్యా అన్నమాట చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు వచ్చారు కాబట్టి ఆయనతో కూడా మనం మాట్లాడదాం ఒక నిమిషం లైన్లో ఉండండి గురువు గారికి నమస్కారం అయ్యో నమస్కారం అండి జోకులు చెప్తున్నావు డాక్టర్ గారి మీద మాటల్లో మాట ఇక జోక్స్ ఫ్లో అలానే ఉంది గురువు గారు చెప్తాను గురువుగారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి అయితే ఒక ఆయన ఇలానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారట గురువు గారు చెప్పండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమయ్యా ఏంటి సమస్య అనేది అనగానే సార్ నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ అది ఈ కాలంతా కొంచెము ఈ బ్లూ కలర్గా మారిపోతుంది సార్ నాకు ఈ ఈ ఈ కాలంతా కూడా బ్లూ కలర్గా మారిపోతుంది అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అరే రే 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 ఎంత పని అయిపోయిందయ్యా ఎంత పని అయిపోయిందయ్యా బ్లూ కలర్ లాగా మారిపోయిందంటే ఇది ఖచ్చితంగా గ్యాంగ్రేట్ ఫామ్ అయిపోయింది అయ్యా సెప్టిక్ అయిపోయింది బాగా ఈ కాల్ తీసేయాలి అని చెప్పేసి కాల్ తీసేసిందట కాల్ తీసేసిన తర్వాత అయ్యో దేవుడా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆయన ఇంటికి పోయాడు ఇంటికి పోయిన తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ రెండో కాల్ కూడా బ్లూ కలర్గా మారిపోయింది అనమాట అయితే డాక్టర్ గారు ఈ బ్లూ కలర్గా మారిపోయిందండి ఒక కాల్ అంటే ఏమో అవరుకోవచ్చు కదా సార్ రెండో కాల్ కూడా బ్లూ కలర్గా మారిపోయింది అంటే అరే రే 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 గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అయిపోయింది అయ్యా సెప్టిక్ అయిపోయింది ఈ కాల్ కూడా తీసేయాలని చెప్పేసి ఈ కాల్ కూడా తీసిందట తీసిన తర్వాత ఇంకా ఈ నడుం దగ్గర కూడా బ్లూ కలర్గా అయిపోయింది అనమాట మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర పోయిండు ఏమయ్యా ఏంది అంటే మళ్ళీ నడుం దగ్గర కూడా బ్లూ కలర్ అయిపోయిందంటే అరే రే 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 చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయిందయ్యా ఇది యాక్చువల్గా ఏదో ప్రాబ్లం ఉందయ్యా ఏంది అని చెప్పేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆయన ఒక బ్లూ కలర్ లుంగి కొనుక్కున్నాడు గురుగారు ఆ లుంగి కలర్ కాళ్ళ కట్టుతుంది అది అప్పుడు డాక్టర్ అన్నాడు అరే ఎంత పని అయిపోయిందిరా నీ లుంగి ఎలిచిపోయిందిరా ఆ బ్లూ కలర్ లుంగి ఎలిచిపోయి కాళ్ళ కట్టింది అని చెప్పేసి అన్నాడు అన్నమాట సో డాక్టర్లు బాయ్మా టేక్ కేర్ యా 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 చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు మధ్య మధ్యలో జారిపోతున్నారేంటి సార్ ఏమో కాల్ వచ్చింది సార్ మీ దాంతో హోల్డ్ అయిపోయింది ఓకే మీరు జారిపోయినప్పుడల్లా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మాట్లాడదాం అనుకున్నాను మెట్లుకుంది <laughs> నేను తారసు పడ్డా ఏమండి ఏమండి కాస్త పెద్ద ఆయన లాగా కనపడుతున్నారు కేడి ఈ ప్రాంతం ఏమైనా మీదే అవునండి అంటే నాకు కలర్ దాడి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోవాలి ఎక్కడ డాక్టర్ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఐ స్పెషలిస్ట్ అని అడిగింది ఆమె ఆ చెప్పాను ఆమె అడిగేటప్పటికి ఉన్నారండి ఇక్కడ దగ్గరే ఉన్నాడు బాబు ఇక్కడ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని చాలా మంచి స్పెషలిస్ట్ అండి నిజంగా మహేశ్వర్ రెడ్డి గారండి పర్వాలేదండి ఏమున్నా సార్ మీరు కొయ్యి కొయ్యి అంటే జోక్ చెప్తున్నారు అనుకున్నారు నిజంగానే మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఆయన పేరు అయితే ఆయన దగ్గర నేను తీసుకెళ్ళాను నాకు తెలుసు అండి ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గర నేను తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్తే లోపలికి వెళ్ళాడు అడిగిన తర్వాత ఏంటమ్మా ప్రాబ్లం అంటే నాకు అక్షరాలు సరిగ్గా కనపట్టలేదండి అంటే సరే నేను టెస్ట్ చేస్తాను అక్కడ చార్ట్ పెట్టాడు 
చార్జ్ పెట్టి ఎక్స్ట్రా చదవండి అని డాక్టర్ అడిగాడు అడిగేటప్పటికి ఈమె చూసి చదవడం మొదలుపెట్టింది నేను పక్కనే కూర్చున్నాను ఎందుకంటే తెలుసు నాకు డాక్టర్ గారు బాగా తెలుసు కాబట్టి పక్కనే కూర్చున్నాను మాట్లాడుతున్నాను ట్రబుల్ పాప మీద ట్రబుల్ వచ్చిందని అంటే సరే చదవండి అంటే చదువుతుంది అనమాట ఎక్స్ సిటీఏకే జడ్ వై ఎన్ పి అని అంటే దిగ్గులు వచ్చింది యూస్లెస్ పేరు వీడు నా ఫస్ట్ హస్బెండ్ పేరు ఇది నన్ను చదవమంటావా ఎప్పుడు వాడి డివర్స్ ఇచ్చారు నేను అని చెప్పి లేచి వచ్చేసింది కోపతి కోపం వచ్చింది నన్ను చదవమన్నాడు అక్షరాలు చదివేటప్పుడు సరిగ్గా నా హస్బెండ్ పేరే అది నా ఫస్ట్ హస్బెండ్ పేరు అది నేను రెండు పెళ్లి చేసుకున్నాను వాడి పేరు నన్ను చదివిస్తాడు చేసినట్టు కాదు ఓకే అయితే మాది గురు గారు ఇలానే ఒక డాక్టర్ చాలా తెలివి కల డాక్టర్ అనమాట ఈయన ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అందరిలాగా ఈ ఎక్స్లు వైలు అవి ఇవి పెట్టకుండా ఫస్ట్ పోగానే ఈ లేడీస్ డాక్టర్ అనమాట మహేష్ రెడ్డి ఈయన డాక్టరు ఐ డాక్టరు అమ్మా ఈ నెక్లెస్ పెట్టానమ్మా ఈ నెక్లెస్ కనబడుతుందా నీకు అనగానే ఉండు డాక్టర్ చూద్దాం అని చెప్పేసి ఆ నెక్లెస్ చూసిందనమాట ఈ నెక్లెస్కు ఎన్ని వంకీలు ఉన్నాయమ్మా కింద ఎన్ని కనబడుతున్నాయి అనగానే పది కనబడుతున్నాయి డాక్టర్ అన్నది ఓకే మ తర్వాత మళ్ళీ పట్టగొలుసులు పెట్టాడు ఈ పట్టగొలుసుల్లో మనకు ఈ మామిడి టెంకలాగా ఇట్లా రౌండ్గా వచ్చాయమ్మ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనగానే ఉండు డాక్టర్ చెప్తా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇవి పద్దెనిమిది ఉన్నాయి డాక్టర్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట సరే ఈ నెక్లెస్ పెట్టినా చెప్తుంది పట్టగొలుసులు వేసినా చెప్తుంది సరే ఇప్పుడు ఒక చిన్న చైన్ పెడతానమ్మ ఈ చైన్కు ఒక రెండు హోల్స్ ఉన్నాయి ఇవి నీకు కనబడుతున్నాయి అంటే మూడు ఉన్నాయి డాక్టర్ మీకు రెండే కనబడుతున్నాయి నాకు మూడు హోల్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే అబ్బా ఇంత క్లియర్గా ఉన్నాయి ఏమి అని చెప్పేసి దాని తర్వాత చెవుల కమ్మలు పెట్టాడు ఇవి ఈ చెవుల కమ్మలకు ఎన్ని వంకీలు ఉన్నాయి చూడు ఇటు సైడ్ అంటే ఇటు నాలుగు ఉన్నాయి డాక్టర్ అటు నాలుగు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అరే ఇంత చెప్పినా బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ముక్కు పుడక పెట్టాడు ఈ ముక్కు పుడకు ముక్కు పుడక ఏ కలర్ రాయిందమ్మా దీనికి అంటే బ్లూ కలర్ రాయింది డాక్టర్ అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అంటే ఈయన చాలా తెలివి కలగా లేడీస్కు ఏం కావాలో అది ఇమ్మేటిగా పెట్టేస్తున్నాడు దాని తర్వాత ఏబిసిడి అని పెట్టాడు అమ్మా నీకు ఏబిసిడిలో ఏం కనబడుతుంది అంటే నాకు ఏం కనబడుతులేవు డాక్టర్ అని ఇలానే ఒక రీసెంట్గా కళ్ళు సరిగా మసక మసకగా కనబడుతున్నాయి నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను గురు గారు ఓ ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఒకసారి నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడండి అన్నది డాక్టర్ గారు చాలా ఇబ్బంది అనిపించిందండి చాలా కష్టమైపోయినా అలా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడాలంటే చాలా కష్టం కదా డాక్టర్ నాకు గురువు గారు అటువంటిప్పుడు ఎట్లా పరిస్థితి నేను చెప్పిన మేడం నేను చూడలేనండి నేను కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడలేనండి ఆ మూవీ చాలా డేంజర్ కళ్ళు అండి బాబు నా వల్ల కాదని చెప్పేసి అన్నాను నెక్స్ట్ పేషెంట్ అని చెప్పేసి పంపి చేశారు గురు గారు సో అంత ఓకే కదా చక్కగా చాలా రోజుల తర్వాత అయ్యా ఇక మీ మీ నోటితో స్వీట్స్ కూడా చల్లగా చల్లని నీరుకి వ్యతిరేకం గురువు గారు చెప్పేసండి మీ నోట్ నుండే చెప్పండి ప్రపంచానికి మీరు కాల్ కాదు గురు గారు కాల్ చేసి బూడిద బూడిద చేయగలరు మీరు సో చాలా మంది ఆన్సర్ పంపించేశారు ఆయ మా మామా మహేష్ గారు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో మీ వాయిస్ బాగుందండి అన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అలాగే అనురాధ గారు సుధా గారు నళిని గారు అండ్ అలాగే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ పంపించడం జరిగింది చల్లని నీరుకి మీరు ఒక్కసారి మీ గొంతులో నుండి చెప్పరావు గురు గారు అందరికీ ఆన్సర్ చల్లని నీరుకి వ్యతిరేకము చల్లిన నీరు చల్లిన నీరు అవి చల్లని నీరండి ఆ నీరు చల్లేసేయండి అంతే కదా గురు గారు చల్లిన నీరు చల్లని నీరు చల్లిన నీరు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అలాగే ఎండాకాలంలో పుట్టినటువంటి సింహాన్ని సమ్మర్ సింహం అని చెప్పేసి అన్నాం అది కూడా సూపర్ సూపర్ 
వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ వన్ ఫైవ్ డేస్ స్వీట్స్ తీసుకొని వస్తాను గురు గారు పండుగ వేసేసుకుందాం ఇద్దరం ఓకే ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామేజ్ ఆల్ ఈ స్వీట్స్ సమర్పిస్తున్నటువంటి తెల్లారందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో సుగుణశ్రీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ మళ్ళీ మండే రోజు ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీ మామా మహేష్ మీకోసం సిద్ధంగా ఉంటాడు మామా మహేష్ ఉరఫ్ బంగారు రాసో